topic for the today decision making organizational decision are taken at strategic department at team level manager supervisor involved in decision making at some point of time iska matlab hai organizational decision making are taken at strategic department यानी स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट में तीन लेवल पे डिसीजन मेकिंग लिया जाता है मैनेजर सुपरवाइजर इन्वॉल्व किए जाते हैं डिसीजन मेकिंग एट सब पॉइंट ऑफ टाइम पर्टिकुलर टाइम पे इन्वॉल्व किए जाते हैं एंड इंसिडेंट फायर एट सम डिसीजंस विल बी इन्वॉल्व एट ऑपरेशनल साइट यानी अगर कोई अंगार लग गया है इंसिडेंट पे या कोई फायर इंसिडेंट पे उसके अंदर डिसीजन मेकिंग वेदर कहाँ पे अंगार भड़क गया है उसमें क्या आपको डिसीजन लेना है आपको क्या करना है एडिशनल आपको हेल्प चाहिए नहीं चाहिए उस हिसाब से प्लानिंग इसमें डिसीजन मेकिंग ही होती है मैनेजर सुपरवाइजर सर इन्वॉल्व इन सम केसेस अदर मैनेजर आल्सो इन्वॉल्व इन केस इवन टीम मेंबर्स आर इन सम केसेस इवन टीम मेंबर्स आर इन्वॉल्व यानी मैनेजर सुपरवाइजर तो इन्वॉल्व किए जाते ही है अदर मैनेजर भी इन्वॉल्व किए जाते हैं एंड इवन सम केसेस टीम मेंबर्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाता है डिसीजन मेकिंग शुड बी नियर फ्रंट लाइन एज पॉसिबल यानी डिसीजन मेकिंग फ्रंट लाइन में यानी प्रायोरिटी बेस पे आपको अपनी दिल पे फ्रंट लाइन पे मीन्स जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसलिए फ्रंट लाइन पे आपको सब डिस्कस करके एक सीनरियो को डिसीजन मेकिंग देना पड़ेगा नंबर ऑफ पॉसिबल एक्शन कैन बी टेकन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन इन डिसीजन मेकिंग इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल एक्शन यानी हर एक हर एक कोई डिसीजन मेकिंग में आपको ए प्लान बी प्लान सी प्लान डी प्लान रेडी होने चाहिए इसका मतलब ये होगा न्यू सिचुएशन एंड प्रॉब्लम अकर देन नीड टू बी डिफाइंड न्यू सिचुएशन और प्रॉब्लम होता है उसको आपको डिफाइन करना है न्यू प्रॉब्लम आता है उसको आपको क्या क्या प्रॉब्लम है उसको लिख के आपको डिफाइन करके रखना पड़ेगा डाटा नीड्स टू बी कलेक्टेड जो प्रॉब्लम है उसका डाटा आपको अलग वाले डिपार्टमेंट से आपको लेके आपके पास रखना पड़ेगा द रेंज ऑफ अल्टरनेटिव एक्शंस नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड एंड डेवलप यानी रेंज ऑफ अल्टरनेटिव ऑप्शन एक्शन वो जो आपको बोला था वैसे आपको आइडेंटिफाई करके डेवलप करके रखना और कॉन्सिडेशन ऑफ ईच अल्टरनेटिव नीड्स टू बी असेस्ट यानी हर एक अल्टरनेटिव जो आपको दिया हुआ है या आपने फाइंड करके रखा हुआ है उसको आपको कॉन्सिक्वेंस उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं उसका आउटपुट क्या आ सकता है उसको आपको असेस करके करना है और उसके अंदर आपको बेस्ट ऑप्शन नीड्स टू बी चूज उसके अंदर बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा फिर बाद में बेस्ट ऑप्शन नीड्स टू बी इम्प्लीमेंट चूज करोगे लेकिन बाद में उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे इम्प्लीमेंट करने के बाद उसका मेजर एंड रिव्यू उसका जो आउटपुट है उसको आपको मेजर करना है और रिव्यू करना है उसके बाद आप उसके अंदर जो सिचुएशन आराइज आएगा उसमें प्रॉब्लम्स आएगी उसको आपको वापस वही चीज़ वापस रिपीट होती रहेगी जब तक आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के अंदर पॉइंट वाइज देख लेते हैं रिलेशन रिलेशन डिसीजन मेकिंग रिलेशनल डिसीजन मेकिंग प्रेमाइसिस अपॉन एन इकोनॉमिकल मॉडल कंपाइज ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इसमें फॉलोइंग स्टेप्स आते हैं प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है और सिंपल कैजुअल फैक्टर्स आर आइडेंटिफाइड कैजुअल फैक्टर्स जो उसके अंदर रहते हैं वो फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं उसको आपको आइडेंटिफाई करना है वाइड वराइटी ऑफ अल्टरनेटिव अप्रोचेस आर डेवलप वाइड वराइटी ऑफ अल्टरनेटिव अप्रोचेस आपको डेवलप करना पड़ेगा अप्रोचेस अल्टरनेटिव अप्रोचेस यानी अल्टरनेटिव प्लान आपको डिफाइन करना कॉस्ट बेनिफिट 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 एनालिसिस ऑफ ईच अल्टरनेटिव इज कम्प्लीटली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ ईच अल्टरनेटिव को आपको देखना है यानी महंगा है सस्ता है उस हिसाब से आपको कॉस्ट बेनिफिट करना है बेस्ट अल्टरनेटिव इज सिलेक्टेड कॉस्ट बेनिफिट देखने के बाद उसके अंदर जो बेस्ट अल्टरनेटिव है उसको सिलेक्ट करना है फिर जो बेस्ट अल्टरनेटिव है उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है द न्यू प्रोसेस इज मॉनिटर टू बी डिटरमिन न्यू प्रोसेस आपको मॉनिटर करके डिटरमाइन करना है वेदर इट इज एक्चीव द इंटेंटेड गोल जो प्रोसेस जो भी फॉलो की है उसके इंटेंटेड गोल मिलता है क्या मीन्स आपका 
effective manner mein aapka intake ka mil pae if not then this process is repeated again and again thank you for watching my video my supplement if you are new to my channel kindly subscribe thank you